Xin chào tất cả các anh em đã đến với chương trình trả lời những câu hỏi trong bóng bàn Và mình là Tuấn Nam Định Có rất nhiều anh em đã gửi cho mình một cái câu hỏi Và rất nhiều người thắc mắc đó là Cái động tác giật phải trong bóng bàn ấy Thì mình nên hạ tay thấp hay là để tay cao Thì có nhiều người lại bảo là tay phải cao hơn bóng này Rồi nhiều người bảo là tay phải hạ thấp xuống dưới đầu gối này Vì thực tế cái câu trả lời cụ thể nó sẽ như thế nào Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé Anh em vừa nhìn vận động viên tốc độ hạng A Phạm Thanh Sơn tức là Sơn Tè Vừa mới thị phạm một động tác giật Và động tác rất là tròn trịa, rất là đẹp và rất là chuẩn chỉ Vậy thì à, anh em thấy là Sơn là động tác tay cao hay thấp? Vâng, câu trả lời cụ thể thì nó chắc chắn sẽ là không có câu trả lời cho mọi người đâu Bởi vì cái này nó phụ thuộc vào cái chiều cao và cái thể trạng của mỗi người Một người thấp ấy, thì đương nhiên mà không thể hạ thấp tay xuống được Một người cao thì đương nhiên là không thể để tay cao được Bởi vì bóng ấy nó chỉ chạm bàn và nó nó được và nó chỉ nảy lên và rơi xuống ở một cái cự ly nhất định thôi đấy tùy từng pha bóng và tùy từng cái thể trạng thể hình của mỗi người mà chúng ta sẽ có cái động tác khác nhau điều đó là thể hiện rất rõ ràng ở các vận động viên thế giới mỗi người có một động tác khác nhau chứ không có ai giống ai như một khuôn mẫu cả và ngày hôm nay thì tuấn có một cái bí quyết để cho anh em biết được rằng mình có đang hạ tay ở một cái vị trí đúng hay không nhá rất đơn giản thôi đó chính là nhìn mặt vợt của các anh em à, Sơn, hãy cho anh uh, mượn cái vợt của em một chút Để uh, có thể là mình uh, hướng dẫn cho mọi người thấy là Cái uh, bí quyết làm sao mà chúng ta có thể uh, biết được là mình có hạ tay đúng hay không nhá. Rồi, anh em ơi Và Sơn đang dùng cây vợt uh, Liberty Power Với mặt bên phải là mặt uh, Tiếp 2 Hybrid MK Anh em hãy uh, cùng xem cái vợt của Sơn một cách cụ thể nhé Đó anh em thấy không? Bí quyết là rất đơn giản thôi Nhìn cái vết bóng sau khi đánh của mọi người ấy, Nhất là trải qua một thời gian dài Mặt vợt của Sơn thì hiện tại còn đang khá mới Nên mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ hơi khó Nhưng mà mặt vợt của anh em trải qua thời gian dài ấy, Thì sẽ thấy rất là rõ ràng Đó là cái điểm đánh bóng nó tập trung ở đâu Điểm đánh bóng tập trung đúng ấy, thì nó sẽ nằm ở khoảng giữa vợt Và vòng tròn Và hơi nhích lên phía trên đầu vợt chút xíu Đó là điểm tiếp xúc bóng đúng và mình sẽ hạ tay đúng Thì mình sẽ tiếp xúc được vào đó Chứ còn nếu như mà những anh em nào ấy, Em thấy là người ta chơi bóng ấy, là hay bị à, mẻ những cái trên đầu vợt hoặc là dưới cuối vợt rất nhiều người là bị mẻ hai cái chỗ này và, và có người mẻ trên có người mẻ dưới đương nhiên là đấy là những dòng mặt vợt uh, gọi là có độ bền kém thôi chứ còn được ra cái mặt là uh, hybrid mk và hybrid k3 chẳng hạn thì không bao giờ bị vỡ cái đó anh em nhé uh, và ví dụ như anh em là đang bị vỡ cái viền vợt ở phía 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 trên này đó khi khi tiếp xúc này và cái điểm tiếp xúc bóng của anh em đang bị lên phía trên tức là khi mà hạ vợt anh em tăng đang hạ hơi sâu một chút Đấy thì khi mình bị lên ấy, là mình 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 sẽ bị là có bóng nó nó sẽ bị cao hơn so với vợt của mình vì thế nên là mình sẽ bị vỡ cái viền ở trên và điểm tiếp bóng của mình nó sẽ bị bị la lên phía trên và ngược lại thì anh em bị cao tay ấy, thì sẽ rất là hay vỡ cái viền phía dưới và cái điểm tiếp bóng của mình nó hay bị xuống phía dưới vợt đó à, cái bí quyết này rất là đơn giản đúng không nhưng mà nếu mà tôi không nói thì sẽ có nhiều anh em không biết được à, anh em cứ nhìn điểm tiếp bóng thì sẽ biết và đừng có nghe ai nói cả và có người bảo là phải hạ xuống chỗ này này phải hạ xuống chỗ kia này rồi rất là nhiều thứ người ta đang áp đặt cái bản thân họ vào chính anh em và thực ra thì mỗi người đều có động tác khác nhau tùy theo thể hình thể lực và thể trạng của mỗi người thế nên là hãy tự cho mình tự tìm cho mình một con đường đúng đắn để có thể có một động tác giật phải tốt nhất và phù hợp nhất với bản thân mình hãy hiểu sâu từng nguyên lý trong bóng bàn và theo dõi kênh của tuấn nam định để chúng ta cùng đi tìm hiểu những bài học tiếp theo nhé xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em